xin chào mọi người xin chào mừng mọi người quay lại kênh nguyên kênh cuối cùng bài bác của mình nha hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một món ăn rất là nổi tiếng ở ngoài thủ việt nam đó món chả giò nhưng mà được biến tấu theo một cách rất là ngon và đẹp mắt đó là món chả giò cá cuốn tôm nhân sòi cá nha mọi người nghe rất là thích tài nha rồi mình sẽ nguyên liệu là một con cá lóc như là mọi người nó có cá lóc bông cũng được nha cá lóc bông thì dễ phi lê hơn không có lóc động lóc việt nam cũng được các bạn rồi tiếp theo là mình sẽ có tôm nha các bạn mình sẽ cần khoảng cỡ ba đến bốn loại tôm nha gồm trái xoài trái xoài đủ lên đây xoài mình đã hái được vườn các bạn rất là ngon thơm luôn người cát hòa lọc á rồi bột nêm gà nha các bạn cho nó ngon là 10 gram nha các bạn rồi tiêu nha tiêu mình cho một ít thôi một gram hai gram thôi rồi thêm một chiên giòn nữa nha một bịch khoảng một hai trăm gram rồi hai trứng gà nha các bạn và một viên sù nha viên sù mình mình cho khoảng hai trăm gram các bạn rồi tiếp theo mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người ơi thì cái lóc đó thì mình sẽ cái này mình đã sơ chế trước là mình đã đánh cái vây rồi các bạn rồi thì cắt cái mỏ với cái đùi thôi thôi nói chung là mình sẽ dành mình cái file thôi đầu tiên mình cắt cái đầu là khỏi cái thân nha sau đó mình sẽ file cái phần thân thì nếu các bạn mà dùng cái dòng cá mà có bông á thì mình khi ra dễ hơn là bị cái bông nó to cái thân nó nó, nó bự á, thì mình, mình cắt từng thanh mình khi ra từng miếng miếng luôn dễ hơn còn à, có lóc đồng á cái lóc của mình việt nam mình nó nhỏ hơn phải khi ra một miếng bự á, sau đó mình khi ra từng miếng nhỏ sao thì khi đây thì các bạn cứ giống như mấy cái món cá nào cũng vậy thôi mình mình canh cái phần xương sống đó mình theo đó mình cắt cắt dọc theo các bạn một tay giữ một tay cắt dọc thôi rồi thì món này ăn khá ngon nhưng mà làm rất là thứ khá là khó thật sự đây là món cái giò cái liệu ít nhất của mình mình đã làm nhưng mà lại món khó làm nhất tại vì nó khi đây các bạn tốn thời gian lắm với lại tỉ mỉ nha thì khi lê này các bạn tốt nhất lên lên để đông đá nha cấp đông nữa thì lúc mà nó đập nó cứng mà khi ra dễ hơn nên à, còn các bạn mà mới mua dễ mà nó khó khi ra các bạn để các bạn để ý những món nó dịch bò theo ở ngoài đó. nó cấp đông nó thứ nhất là nhiều bảo quản thứ hai là nó khi ra nó dễ hơn các bạn thấy không bỏ vô cái máy cắt là mới làm với nó đi căn nhà rồi đó đó rất là hay đây là mình đã cắt xong rồi nha các bạn dưới mấy quay là mình có không có hai phi lê mình tắt lắp cái quay chút để mình phi lê để các bạn thấy rõ hơn đó nó phi lê được hai miếng bự nữa thì đó mình sẽ phi lê thành miếng nhỏ nha các bạn đó, thì nó phải hơi cứng cứng thôi phải bị đông đá chứ không có phi lê dễ mà mà nó khó phi lê đó ok thì mình phi lê tiếp thôi đưa mũi dao xuống rồi nhập ngán mà nhập cắt xuống cá xuống nó ngon rồi bây giờ mình cắt thôi thì mình sẽ được một miếng như được khoảng có ba miếng nhỏ mà một miếng da với hai miếng thịt nha sẽ mình cuốn với tôm và xoài đây là mình đã thành phẩm các bạn đó một miếng da với hai miếng thịt tay thì mình đã gặp chắc rồi đó thì mình chỉ là thương dao mình hát ngang thôi đó nó sẽ được một miếng gì đó các bạn đó, sau đó thì các bạn dùng cái uh, cái gõ hoặc phẳng đó, hay là cái uh, cái cối được mình uh, mình gọi đánh cho nó mềm ra cối các bạn uh, ép nó xuống còn cái miếng mà mình thấy cái miếng mà để giả cái là mình thịt bò đó tức là mình miếng mình cái búa các bạn mà nó có màu sắc á nó có mấy cái đầu ngang ngang á mình đỏ xuống mình làm thịt rất là ngon thì nhất là mình thịt thứ hai là mình sẽ chấm thịt to ra các bạn khi mình cuốn nó dễ hơn nha nó để áp dụng mấy cái máy bò mấy cái bàn mình nó làm nghề cuốn không mà ăn gì nó mới vậy còn về tôm thì các bạn cắt bỏ phần đầu thôi đó, mình à, lột 
vỏ mình chưa mỏi phần phần đuôi ok các bạn nhé mình nhớ nhớ mình nhận là nhớ lấy cái chỉ nữa mà mình đã như lấy chỉ cho mấy bài trước rồi đó cắt nhỏ cái phần này là mình dọc hai sóng lưng đó, rồi mình lấy chỉ ra còn sợ cát thì các bạn chỉ cần lọc bỏ vỏ rồi mình sẽ cắt từng thanh nhỏ nha các bạn sợ cát này các bạn dùng sợ cát họ lọc mà sẽ không có thì mình sẽ cắt chuông được sợ cát lọc thì nó sẽ ngon hơn các bạn đây tại sợ cát này mình đã hái từ vườn về có người thân á ở quê nó có hái từ vườn lên nó rất là ngọt các bạn cực kỳ ngọt những cái vỏ không đẹp mà mình mua ngoài nhưng mà ăn ở trong đó là ngọt mà cái phần này mà cái sợ này là mình dân ngon á các bạn chiên thì ăn cực kỳ ngon nhưng mà thơm lắm mình ăn ngọt lắm chứ thì mình cắt nhỏ ra thôi các bạn nha cắt từng thanh thanh một nha thanh để mình cuốn những cái bài của mình làm về cái món chuối uh, xơi chân giò nó cắt nước nó cắt chuối mình thanh thanh nha để mình dễ chiên thôi mình dễ cuốn rồi đây có nhất là mấy công đoạn như là ở đầu là phi lê phi lê với công đoạn mình cuốn các bạn nó hai công đoạn là khó nhất với phần nguyên liệu thì nó đơn giản nó nhất trong những món cái dọn làm đúng không rồi tiếp theo thì cá mình đã phi lê được 6 miếng thì mình sẽ rắc cái bột thịt gà các bạn đó mình sẽ dùng năm đến mười gram đó mình rắc thôi thôi nhớ các bạn rắc vừa uh, cả gì vừa rắc vừa tôm nhé các bạn chảy đều cho thấm đều cái bụng và bỏ tiêu nhé mình chỉ rắc lên dưới thùng nước mà mình chỉ rắc lên nó là từ thấm vừa thì chiên á nó sẽ thấm nó là ngon rồi trộn đều lên và nhạc là chuẩn bị mình cuốn thôi mọi người ơi rồi tiếp tục nha thì um, nếu bạn nào khéo tay thì có thể cuốn cuốn uh, khỏi cần uh, tâm còn nếu bạn nào mà không khéo như mình hay khó cuốn thì mình sẽ dùng tâm để mình định định vị cái uh, định hình đó định hình cái uh, cái uh, phần cuốn nha thì các bạn bỏ uh, tôm và uh, xoài vào và để cuốn mình để cái đuôi bên ngoài nha thì cái này mình đang uh, sử dụng cũng hơi kiểu kiểu khó đó. các bạn thấy là mình sẽ dùng cái phần da ngoài để mình cuốn thì mình sẽ cuốn sẽ rất là khó đó, vì cái da mà khá dơ còn bạn nào mà muốn cuốn dễ thì cứ đập lại sẽ cuốn dễ hơn như mình nha đó. mình sẽ phần da này cuốn hơi khó thì một cái da này mình sẽ cuốn phần hai hai cái mình sẽ dùng tâm định hình các bạn đó mình sẽ cắt cái phần còn lại để mình cuốn trong cái thứ hai thì cái tăng này các bạn rất là hay thứ nhất là định hình thứ hai là khi mình chiên xong á nó mình gỡ ra cái cái cái, cái bánh cái nhỏ còn nguyên không á cái gì các bạn vẫn là bằng hợp mỹ nhưng mà mình có lúc mình chỉ chiên ra cái bằng hợp chút xíu thôi nhưng mà cái này cánh này để để thì với những cái loại trái giò khó 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 mà khó mà định hình đó. sau khi cuốn xong thì mình sẽ cho cái trái giò lăn qua bột chiên giòn các bạn sau đó sẽ lăn qua trứng và ở cùng là một chiên sồi thì cái công đoạn lăn này áp dụng hơn với tất cả những loại chiên mà áp dụng những nước khác ví dụ mà một chiên giòn các bạn có thì là bột mì cũng được nước được mình lăn qua trứng và ở cùng là một chiên sồi như món nào cái trứng là nguyên liệu áp dụng với hầu hết những món chiên nó cái khô nước và khô đó các bạn các bạn làm đúng không bạn ok với các bạn mà là khô khô ướt đó là sẽ hỏng liền quá ướt chứ khô khô sẽ không được phải khô ướt khô là nó tạo thành 
ba lớp khi mắng để bắt bạn làm xong cho vào chia bột và nồi chiên đừng nha rồi nó tầm nó đỉnh hơn cái bột nó không có bị bung ra các bạn nha thì những cái còn lại các bạn nên chia sẽ cuốn dễ hơn tại vì những cái còn lại thì nó chỉ có phần thịt không có phần da dễ cuốn hơn các bạn dễ xiên cái hoàn chỉnh là nó mình thấy chỉnh làm xe đúng không? Đó, mình dùng một cái hình nó cúng sao mình về với dạ cúng dễ hơn, dễ ghim hơn. Đó. những cái mà không có hình các bạn coi, không có da nó sẽ dễ ghim hơn, có da thì không khó ghim và khó cuốn. Đó, đẹp đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị lên mắt lên món thôi mọi người, rất là đơn giản nha, rất nhanh nha. Rồi, lên món nha mọi người ơi. tuyệt vời cắn vào là lớp cái béo của trứng à, vào trong là lớp thịt cá ngon ngọt và vào trong nữa là lớp à, tôm sực sực dai dai cuối cùng là lớp gì lớp xoài cực kỳ ngọt cực kỳ thơm xoài cá trời ơi ăn với một chút tương ớt nữa thì còn gì bằng quá tuyệt vời mọi người ơi nhớ là ăn thêm một chút rau như là rau hành cua nè rau xanh như vậy rất là ngon luôn mọi người ơi món này quả thật là vừa đẹp mắt mà vừa ngon có điều là hơi khó nha mọi người nên cho mọi người thực hành lần một được là lần hai bảo đảm sẽ ngon và đẹp hơn nha đó bệnh mình để biến tấu mấy cái giò này rất là hay cho mọi người cảm cảm nhận được vị ngọt vị ngon vị dai vị giòn cực kỳ cực kỳ thông đó món này đơn giản như một loại rất là tinh tế nhưng mà rất là ngon mọi người làm thử như bảo đảm không có chỗ nào bán nha thì vì cái đã quá khó nên không ai làm <cười> rồi mọi người xem có đẹp không nếu đẹp thì nhớ thực hành và gửi cho mình xem với nhiên chúc mọi người ngon miệng nếu thấy hay thấy vui thấy nghĩ thì cho mình với kênh cuối cùng vào bếp một like một share và một đăng ký nha mọi người ơi hẹn mọi người ở những clip sau nha yêu mọi người rất nhiều bye bye hẹn gặp lại những món sao